அன்பார்ந்த சினிய ஸ்டோரிகளே நீங்களும் ஜோதிடம் கற்றுக்கொள்ள தலைப்பில் நம்ம நூ நூற்றி பதினாலாவது பாடம் வந்துட்டோம் இதில் ராகுவில் வந்து அதாவது எந்தெந்த கிரகத்தோடு ராகு இணைவு பெற்று அது என்ன பலனை தரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அதில் ராகுனால் யார் அதாவது பாவம் முன் செய் செய்யப்பட்ட பாவம் அது யாரை சார்ந்து எந்த கிரகத்தோடு சேர்ந்தாரோ அந்த கிரகத்தினுடைய பாவத்தை சம்பாரித்து இந்த ஜென்மத்தில் பிறந்து அவங்களுக்கு வந்து கடமையாற்ற வேண்டிய நிலையில் நிர்பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து குரு வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் அதாவது ராகு குரு இடைஞ்சிருந்தால் என்ன அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்து சுக்கரனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது சுக்கரன் வந்து அதாவது ஏதோ ஒரு வீட்டில் இருக்கிற வச்சுக்கங்களேன் இப்போ நாங்கள் மிதனத்தில் போட்டுருங்க ஃபஸ்ட் கட்டத்தில் அதுலேருந்து ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது ரெண்டு இந்த வீட்டில் இருந்தால் ரெண்டு ஏன் போகிறோம்னா ராகு வந்து ரிவர்ஸில் போகிறவர் ஸோ வந்து முதல்ல தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய இடம் வந்து ஒன்றாம் இடம் தான் அதாவது சுக்கரன் ஃபஸ்ட் விட தொடர்பு கொள்வார் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வந்து இணைவு பெற்றதாக அர்த்தம் அதாவது சேர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ சுக்கரோடு சேர்ந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜாதகனின் மனைவி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் குறைவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே நேரத்தில் ஜாதகன் மனைவி வந்து அதிகமாக பொய் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜாதகனின் பாட்டனாருக்கு அழகிய மனைவி எல்லாம் உண்டு ஏன்னா வந்து அது வந்து ராகு வந்து பாட்டனாரை பற்றி பேசணும் இல்லையா அதனால் அழகிய மனைவி எல்லாம் உண்டு ஆனால் மனைவியால் நிறைய சுற்றி சேர்த்தவங்களாக இருப்பாங்க யார் ஜாதகனின் பாட்டனார் அது மாதிரி சுக்கரன் இணைவு பெற்றிருக்கும் பொழுது என்ன நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜா அதாவது ஜாதகன் மனைவிக்கு வந்து என்ன உடலில் வந்து யூட்ரஸ் சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகளும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அது மாதிரி என்ன சுக்கரனோடு ராகு இணையும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மனைவிக்கு வந்து அதீத ஆசைகளும் எல்லாம் இருக்கும் அதனால தான் ஜாதகம் அதாவது ஜாதகனின் மனைவி வந்து போய் பேசுவார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து சுக்கரனோட இடையே வரும்போது ராகு ஏற்படுத்தக்கூடிய பலன்கள் அடுத்து சுக்கரோட சனி சேரும்போது என்னென்ன பலன்கள் ஏற்படும் இந்த சேருதல் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோன்னா ஒன்றஞ்சு ஒம்பதில் இருந்தாலோ இல்லை இல்லை அந்த சனி நின்ற வீட்டுக்கு ரெண்டாம் வீட்டில் ராகு இருந்தாலோ அது வந்து சேர்தல் சொல்ல அர்த்தம் சரிவா இப்போ ரெண்டாம் கட்டத்தை பாருங்கள் இதில் என்ன பண்ணால் ஜாதகன் நீச தொழில் செய்வான் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பீரியடில் இருப்பானா என்ன ஏதாவது தயாரிப்பு பிரிவில் தான் ஜாதகன் இருப்பான் இல்லை வந்து அடிமை தொழில்களில் வந்து ரொம்ப நீசமான தொழில்கள் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மனிதனுக்கு அடிப்படை தேவைகளை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு தொழிலில் ஜாதகன் இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கள்ளக்கடத்தல் போன்ற விஷயங்களில் வந்து நிறைய சமுதாயத்திற்கு புறம்பான செயல்லாம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அதெல்லாம் வந்து தயங்கவும் மாட்டாங்க என்ன பெருசாக வந்து நியாய தர்மம்லாம் பார்க்காத ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஜாதகனின் பாட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மந்த புத்தி நான் என்ன சனி இருந்திருக்கார் இல்லையா மந்த புத்தி உடையாக இருப்பார் சோம்பேறியாக இருப்பார் நிறைய பாவங்கள் செய்தவராக இருப்பார் ஜாதகனின் பாட்டனார் இது சனிக்கான இந்த பலன் அடுத்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து வந்து ஒரு கரவு மட்டும்தான் சேர்ந்துருக்கோம் இரண்டு கரகம் தொடர்பு கொண்டிருக்கலாம் இல்லையா அது மாதிரி பார்ப்போம் இப்போ சூரியனும் சந்திரனும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒன்றஞ்சு ஒம்பதில் ராகு இருந்தாலும் இல்லை இந்த சந்திரனே இதே மாதிரி ஒன்றஞ்சு ஒம்பதில் இருந்தாலும் இல்லை சூரியனே ஒன்றஞ்சு ஒம்பதில் இருந்தாலும் ராகு ரெண்டில் இருந்தாலும் ஒரு இணைவு தான் அர்த்தம் சரிங்களா அதை இணைவாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு பலன் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் இது என்னென்ன சூரியன் சந்திரன் ராகு சூரியன் யார் தந்தை கிரகம் சந்திரன் யார் அம்மா அதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது மனம் அதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது சூரியன் யார் ஆன்மீகம் உயிர் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது ஆன்மா இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியது இதுக்கு ராகு ஒன்றஞ்சு ஒம்பது ரெண்டில் தொடர்பு ஒன்றுதான்னா இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவும் விரிவுபடுத்தியிருக்கோம் அதனால் வந்து மனச்சோரில் சமுதாயத்துக்கு தகாத செயலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க அது மாதிரி பெற்றோர்கள் வந்து அதிக க கண்டங்களுக்கும் நஷ்டங்களுக்கும் உடையவளாக ஆகியிருப்பாங்க ஜாதனுடைய மகனுக்கு அதாவது இவனுடைய மகனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீரில் கண்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதாவது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு குரு பார்த்து அந்த தோஷம்லாம் நிவர்த்தி ஆயிரும்னு சொல்லிச்சுக்கங்க என்ன இதெல்லாம் நீ ஜாதகத்தை வந்து இது ரேண்டமாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்து கற்றுக்கிட்டு அடுத்து கா ஜாதகத்தில் வந்து எவ்வாறு பலம் புரிந்திருக்கு நான் ஏற்கனவே சேஷ்டா பலம்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த சேஷ்டா பலங்கள்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து பலன் சொல்ல கற்றுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து சூரியன் செவ்வாய் இல்லை சூரியன் செவ்வாயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகு ஒன்றஞ்சு ஒம்பது ரெண்டில் இருந்துக்கலாம் இல்லை சூரியன் அதே மாதிரி ஒன்றஞ்சு ஒம்பது அது செ
இல்லை சாரி செவ்வாய் ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதில் இருக்கலாம் இப்படி இருந்தாலும் இந்த அதாவது சூரியன் செவ்வாய் ராகு இணைவுன்னு நினச்சிக்கலாம் ஏன்னா இப்படி உள்ள இணைவுகளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜாதனுடைய தந்தையாக இருக்கு அது பார்த்தியா சந்தையாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராத மரணங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் செவ்வாய் ராகு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் கிரகம் ஆப்ரேஷன் கிரகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதே போல் ஜாதி மனு மகனுக்கு நெருப்பால் கண்டங்களும் அல்லது வாகனத்தால் ஆபத்துகளும் அபாயங்களும் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி த இருக்கும்போது அதனுடைய திசாபுத்தி வார காலகட்டத்தில் மிகவும் கவனமாக இருக்கணும் சரி இதுக்கெல்லாம் என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகு சம்மந்தப்பட்ட அத் அனைத்து கெட்ட விஷயங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ராகு யாரோட இணைவு பெற்றுக்கிறாரோ அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை வந்து பலன் கருதாமல் என்ன அவங்களுக்கு தேவையான செஞ்சுக்கிட்டு வந்தாலே அது ஒரு பரிகாரம் இப்போ சூரியனோட ராகு இணைவு பட்டிருக்காருன்னா அவங்களுக்கு அப்பாவுக்கு இல்லை அரசாங்கத்துக்கு தம்மால் செஞ்ச உதவிகளை பண்ணிடணும் என்ன செவ்வாயோட இணைவு பட்டிருக்காருன்னா த சகோதரனுக்கு ச த தேவையான உதவிகளை பலன் கருதாமல் செஞ்சிடணும் இதெல்லாம் ஒரு பரிகாரங்க இல்லை நான் இந்த மாதிரி பரிகாரம்லாம் செய்ய மாட்டேன் நான் வந்து சாமிக்கு வேணால் செய்வேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் உலகத்தில் பார்த்துருக்கலாம் மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அம்பாள் கோயில் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது மாரியம்மன் முத்துமாரியம்மன் கருமாரியம்மன் பாளையத்தம்மன் இப்படிலாம் வரிசையாக அம்மன் அம்மனாக இருப்பாங்க இதெல்லாம் என்ன காரணம் ராகுடைய அதிதேவதாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் போய் அர்ச்சனை ஆராதனைகள் அவங்க உங்களால் செய்ய முடிய க கைக்கு கிடைச்ச விஷயங்களை வச்சு பரிகாரம் பண்ணிட்டு வரலாம் என்ன நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக வந்து அம்மன் கோயிலும் பிள்ளையார்கள் தான் இருக்கும் பிள்ளையார் யாருக்கு அதிதேவதை கேதுக்கு அது மாதிரி வந்து ராகுக்கு அதிதேவதை வந்து அம்பாள் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணிட்டு வரலாம் அதே போல் வந்து நீங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களுக்கு யாரால் இணை ஏற்பட்டிருக்கோ அந்த காரணத்தை உங்களுக்கு நீங்கள் சரியாக பரிகாரம் அதாவது அவங்களுடைய தேவைகள் அறிந்து அவங்களுக்கு தேவையான தேவையானதை வந்து பலன் கருதாமல் செஞ்சு வந்தீங்கனாவே அதுவே ஒரு பெரிய பரிகாரம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராகுவோட வந்து சந்திரன் சேர்ந்திருக்கு அப்படின்னா அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை வந்து கடமை தவறாக செய்யணும் அம்மா உங்களுக்கு கெடுதலே பண்ணுவாங்க என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதனால் ஏற்ப அதாவது போன ஜென்மத்தில் அவங்களுக்கு பாவம் பண்ணதுனால தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஜென்மத்தை பறந்துட்டீங்க அதற்கான விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சுன்னா இப்போ வந்து என்ன நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் சூரியன் புதன் ராகு இந்த பூ சூரியன் புதன் ராகு இருந்தால் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதியோட தந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சூரியன் புதன் ராகுனா ஜாதியோட தந்தைக்கு வந்து கண்டங்கள் இருக்கும் கஷ்டங்கள் ஏற்படும் அப்படி வரிசையாக சொல்கிறாங்க அது அப்புறம் அந்த கண்ணில் கருமச்சங்கள் இருக்கும் அப்படிம்பாங்க சாதனோடைய அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புலமை பெற்றிருப்பார் அதாவது கணித புல புலமையெல்லாம் பெற்றிருப்பார் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சரிவர செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருப்பார் அந்த புதன் அங்கே இருக்கிறதுனால மேக்சிமம் புதனும் சூரியனும் ஒன்றா சந்திரிக்கிறது அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய்வாய்ப்பட்டுகிட்டே இருப்பார் ஏன்னா அவர் புகழுக்கு அதாவது தந்தை ஸ்தானத்துக்கு பத்தாம் வீட்டில் சூரியன் புதன் ராகு இருக்காலும் பட்சத்துலேயும் பல அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ராகு எல்லாம் மூணு பேர் இருக்கால அது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொழில் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ராகு இருக்கிறதுனால சினிமா துறையில் வந்து அதிக நாட்டம் உள்ளவராக இருப்பார் என்ன அது போல் வந்து புதன் இருக்கிறனால ஜோதிடத்துறையில் நிறைய நாட்டம் உள்ளவராக இருப்பார் என்ன இதெல்லாம் வந்து ஒரு எப்பயுமே ஒரு ஹீரோ வேஷம் போகணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறவர் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு காரகத்துவம் அவருக்கு அதாவது ரெண்டு மூணு தொழில் அவருக்கு இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னுச்சுங்களேன் அந்த வீட்டுக்கு அந்த மா அடுத்த புதன் வெளி வீட்டுக்கு பத்தாம் வீட்டாக வருது இல்லையா அதனால் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த புதன் சூரியன் ராகு ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதில் ராகு இருந்தாலும் ரெண்டு ராகு இருந்தாலும் இந்த இணைவாக எடுத்துக்கிட்டு என்ன ஜாதனுடைய அப்பாவுக்கு கண்டங்கள் வரும் என்ன அதனால் வந்து கஷ்டங்கள்லாம் இருக்க இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதே போல் ஜாதகனுடைய அப்பா வந்து இரு தொழில்கள் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அப்படின்லாம் சொல்லலாம் அவர் ரெண்டு விஷயத்தில் வந்து புலமை பெற்றிருப்பார் ஆனாலும் சமுதாயத்தில் வந்து அவர் நல்ல ஒரு பேர் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இது பண்ணலாம் அடுத்து இந்த மாதிரி மூணு கிரகத்து இணைவை வந்து அடுத்த சந்தியா அடுத்த மூணா ராகுடைய மூணாவது தொகுப்பில் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா நன்றி வணக்கம்